Hey you all welcome to Mentor Engineer this is Sushant today i am going to discuss overall analysis and expected cut off of JWE advance 2019 so let's start the video jaise ki aap logo ko ye cheez malum hone chahiye ki 27 may 2019 ko aapka JWE advance ka paper hua tha aur iska jo result declaration hai wo aapka 14 june 2019 ko hoga aur JWE advance ko jo is saal conduct kar raha hai wo aapka IIT Roorkee kar raha hai aur ye pura ka pura jo paper hai wo online mode mein hua yani ki CBT mein hua yani ki कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हुआ अब आते हैं मेन पॉइंट वो आपका डेटाबेस डेटाबेस में पिछले साल के हिसाब से लेके चल रहा हूं एलिजिबल कैंडिडेट का और रजिस्टर्ड कैंडिडेट का जो एलिजिबल कैंडिडेट रहे पिछले साल के हिसाब से वो 0.14 लाख जो है इंक्रीज किया है यानी कि 2.45 लाख इस साल जो है एलिजिबल कैंडिडेट रहे अब बात करें रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ JWE एडवांस 2019 की तो वो आपका 0.08 लाख बढ़े हैं यानी कि 1.73 लाख आपके रजिस्टर्ड कराए हैं JWE एडवांस 2019 में और जो इस साल का जो पेपर रहा है उसमें 108 क्वेश्चंस पूछे गए यानी कि दोनों पेपर पेपर 1 और पेपर 2 अगर बात करें पेपर 1 में तो 54 क्वेश्चन रहे और पेपर 2 में 54 क्वेश्चन रहे और जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो पेपर रहे हैं उसमें आपका 18 18 क्वेश्चन में उसको सब डिवीजन करके रखा है और इसके जो टोटल मार्क्स आए हैं इस साल का जो आपका 372 मार्क्स का पेपर हुआ है यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 पेपर 1 की बात करें तो 186 में हुआ है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 372 आएगा तो ये आपका पूरा ओवर ओवरऑल एनालिसिस की बात है अब आते हैं जो मेन आपका जो सेकंड और टॉपिक है वो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ जेडवली एडवांस 2019 ये मैं पूरा बेस लेके चल रहा हूं पिछले साल के हिसाब से तो चलते हैं जो सबसे है मैं एक-एक करके आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा तो पहला है आपका ईयर 2019 फिर आपका कैटेगरी फिर मैं आपको बताऊंगा उसका एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स और फिर उसका एक्सपेक्टेड मार्क्स ठीक है तो जो सबसे पहला है वो आपका जनरल है तो जनरल में अगर आपको एक्सपेक्टेड परसेंटेज चाहिए रहेगा तो 20 टू 25 परसेंट के बीच में आपको लाना है अगर इसकी बात करें मार्क्स की तो मार्क्स आपको 85 टू 100 के बीच में लाएंगे तब आप इसको एलिजिबल करेंगे जेडवल एडवांस को वैसे अगर आप बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस आपका 19 टू 24 परसेंट रहना चाहिए और उसका जो मार्क्स है वो 84 टू 96 के बीच में आपका लाई करना चाहिए अब बात करते हैं ओबीसी एनसीएल की तो आपका 19 टू 23 परसेंट के बीच में रहना चाहिए और जो इसका मार्क्स है वो आपका 80 टू 90 के बीच में आपका लाई करना चाहिए आते हैं एससी और एसटी इसमें आपका 11 टू 12 परसेंट के बीच में रहना चाहिए और जो इसका मार्क्स है वो आपका 40 टू 55 के बीच में रहेगा तो आप जेडवल एडवांस को क्या कर लेंगे क्वालिफाई कर देंगे तो ये आपका एक्सपेक्टेड परसेंटेज मार्क्स था और एक्सपेक्टेड मार्क्स था किसकी कैटेगरीज की एक चीज आपको और याद रखना है कि इसमें आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट मैंने कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में आपका जो है जेडवल एडवांस जो है एक नोटिस जारी करके रखा है कि आपको सब में उतना परसेंटेज लाना है तो जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स की अगर बात करें तो आपको 10 10% आपको क्या करना है क्वालिफाई करके ही रखना है तभी आप इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो कैसे जैसे आप बात करें अगर जनरल की तो जनरल में आपका 10% रहना चाहिए ईडब्ल्यूएस में आपका 9% रहना चाहिए ओबीसी में आपका 9% रहना चाहिए एससी और एसटी में आपका 5% रहना चाहिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए अगर आपने फिजिक्स में 20% लाया और केमिस्ट्री में आपने 35% लाया और मैथ्स में आपने 5% लाया तो आप ये बोलेंगे कि मैं क्वालीफाई हूं कि नहीं हूं नहीं भाई आप बिल्कुल डिसक्वालीफाई हो जाएंगे मैं बात कर रहा हूं जनरल कैटेगरी की क्योंकि आपका जो मैथ्स है उसमें आपने 5% लाया है उसमें आपको मिनिमम 10% लाना ही था अगर आप 10% नहीं लाएंगे तो आप हर पेपर में अगर 10% अगर नहीं लाए तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे तो मैं एक-एक करके आपको परसेंटेज बता देता हूं तो जनरल का आपका 10% रहना चाहिए ईडब्ल्यूएस का आपका 9% रहना चाहिए ओबीसी और एनसीएल का आपका 9% रहना चाहिए एससी और एसटी का आपका 5% है ये हर एक एक सब्जेक्ट का परसेंटेज है तो इतना ही था वीडियो में अगर आपको लगता है इसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे गया क्या मास कितना लाना है उसके लिए आप मेरे को कमेंट में करिए कमेंट करिएगा मैं उसका आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे दूंगा तो वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तब तक के लिए थैंक